ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நாம் லியோ டால்ஸ்டா எழுதின காட் சீஸ் த ட்ரூத் பட் வெயிட்ஸுங்கிற ஸ்டோரியை பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நாம் ரைட்டரோட டீட்டெயில்ஸையும் அதை தொடர்ந்து ஸ்டோரியையும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் லியோ டால்ஸ்டாய் செப்டம்பர் நைன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் யாஸ்னயா போலியானாங்கிற பிளேஸில் டுலாங்கிற மாகாணத்தில் பிறந்தார் ரஷ்யன் ரைட்டரான இவர் ஒரு கிரேட்டான நாவலிஸ்ட் இவருடைய மாஸ்டர் பீஸான வார் அண்டு பீஸுங்கிற ரைட்டிங்கு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்லையும் அனா கேரினினாங்கிற ரைட்டிங்கு எயிட்டீன் செவன்டி செவன்லையும் எழுதியிருப்பார் இவருடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபிக்கல் நாவலில் சைல்டுஹுட் பாயுட் யூத்துங்கிற ரைட்டிங்ஸை எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் இருந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் எழுதியிருப்பார் அது மட்டுமல்லாமல் இவர் செகண்ட் லெட்டினண்ட்டாக கிரெமியன் வாரில் ஒர்க் பண்ணும்போது கிடைச்ச அனுபவத்தை ஸ்வெஸ்டப்போல் ஸ்கெச்சஸ்ங்கிற ரைட்டிங்ஸில் எழுதியிருப்பார் இவர் மேலும் நிறைய ஃபேமஸான ஷார்ட் ஸ்டோரிஸையும் நாவல்ஸ் பிளேஸ் நியூமரஸ் ஃபிலாசபிக்கல் எஸ்ஸை எழுதியிருக்கார் இவருடைய தி கிங்டம் ஆஃப் காட் இஸ் வித்தின் யூங்கிற ரைட்டிங் தான் டுவெண்ட்டியத் சென்ச்சுரியை சார்ந்த மகாத்மா காந்தி கிட்டையும் மார்டின் லூத்தர் கிங் கிட்டையும் ஒரு ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு இவர் ஃபைனலாக நவம்பர் டுவெண்ட்டியத் அன்னைக்கு நைன்டீன் டென்னில் ரஷ்யாவில் இருக்க அஸ்டபோராங்கிற பிளேஸில் இறந்துடுவார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஸ்டோரியை பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டோரி உறுதியான நம்பிக்கை மன்னிக்கும் குணம் ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை போன்ற குணங்களை உடைய ஒரு யங் மெர்ச்சண்ட் அதாவது ஒரு இளமையான வியாபாரி பற்றிய ஸ்டோரி அவரை அவர் செய்யாத குற்றத்துக்காக அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன செஞ்சார் அந்த குற்றத்தை செஞ்சவனை நேரில் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணாருங்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரியோட முடிவு வாங்க இவான் டெமிட்ரிச் அக்ஷினோங்கிற அந்த வியாபாரியோட ஸ்டோரியை அவருடைய ஆரம்ப வாழ்க்கையில் இருந்து பார்க்கலாம் அக்ஷினோ அழகான சுருட்டை முடியோட ரொம்ப ஹேண்ட்ஸம்மாக பார்க்க அழகாக இருப்பான் அவன் ஒரு சில நேரங்களில் பாட்டு பாடிக்கிட்டு முழு மகிழ்ச்சியோடு இருப்பான் அவனுடைய இளமை பருவத்தில் ட்ரிங்க் பண்ணிக்கிட்டு அதாவது மது குடிச்சுக்கிட்டு யாருக்கும் கட்டு கடங்காமல் இருந்திருப்பான் பட் அவன் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ட்ரிங்க் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டு ஒரு நல்ல மனிதனாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பான் ஒரு நாள் சம்மரில் அக்ஷினோ நிஜினி ஃபயருங்கிற பிளேஸுக்கு வியாபார விஷயமாக போகிறதா தன்னோட மனைவி கிட்ட சொல்வான் பட் அவனுடைய மனைவியோ நீங்கள் இன்னைக்கு போக வேண்டாம் ஏன்னா நான் உங்களை பற்றி ஒரு கெட்ட கனவு கண்டேன்னு சொல்லுவாங்க இதை கேட்ட அக்ஷினோவ் சிரிச்சுக்கிட்டே நான் நிஸ்னி ஃபெயருக்கு போனால் உடனே குடிச்சுட்டு குத்தாட்டம் போடுவேன்னு பயப்படாதேன்னு சொல்வான் பட் அவனோட மனைவியோ நான் எதுக்கு பயப்படுறேன்னு தெரியாது நான் கண்டது தவறான கனவு தான் நீங்கள் அந்த டவுனுக்கு போயிட்டு ரிட்டன் வந்து உங்கள் கேப்பை ரிமூவ் பண்ணும்போது உங்களோட தலைமுடியெல்லாம் கிரே கலராக மாறி வயதான தோற்றத்தோட வர்றதா கனவு கண்டாதா சொல்லுவாங்க ஆனால் அதை கேட்காம அக்ஷினோவ் தன்னோட மனைவி கிட்ட நீ கண்ட கனவு ஒரு அதிர்ஷ்டத்தோட அறிகுறி தான் அதனால் நான் கொண்டு போகிற எல்லா சரக்குகளையும் விற்றுட்டு திரும்ப வரும்போது அந்த டவுனில் இருந்து உனக்காக சில அன்பளிப்புகள் வாங்கிட்டு வர்றேன்னு சொல்லி குட் பை சொல்லிட்டு அங்கே இருந்து கிளம்பிடுவான் அக்ஷினோவ் அவனுடைய பயணத்தின் போது பாதி தூரத்தில் அவனுக்கு மிக நெருக்கமான ஒரு வியாபாரியை சந்திப்பான் அவனோடவே சேர்ந்து அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே தங்கும் விடுதியில் அதாவது சத்திரத்தில் தங்குவாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டீ சாப்பிட்டு ஒரே ரூமில் தூங்குவாங்க அக்ஷினோவுக்கு விடியற வர ரொம்ப நேரம் தூங்குற பழக்கம் இருக்காது ஸோ அவன் அதிகாலையிலேயே எழுந்திருச்சு அந்த கூலிங்கான கிளைமேட்லேயே பயணத்தை தொடங்கலாம்னு அவனுடைய டிரைவரை எழுப்பி குதிரைகளை தயார்படுத்த சொல்வான் இந்த டைமில் அக்ஷினோவ் அந்த இன்னுக்கு அதாவது சத்திரத்துக்கு பின்னாடி இருந்த ஓனரோட வீட்டுக்கு போய் பில்லை செட்டில் பண்ணிட்டு வந்து அவனோட டிரைவரோட அங்கே இருந்து கிளம்பி போயிடுவான் அவன் தொடர்ந்து பயணம் செய்யும்போது இருபத்தி ஐந்து மைல்ஸ் கடந்த உடனே ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணி குதிரைக்கு உணவு கொடுப்பாங்க அப்போது அக்ஷினோவ் அங்கே இருந்த ஒரு போர்ச்சுக்கு போய் அதாவது ஒரு தாழ்வாரத்துக்கு போய் சாமவரை ஹீட் பண்ண சொல்வான் சாமவருங்கிறது ரஷ்யாவில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு செம்பு குவளை ஜாடின்னு சொல்வாங்க அது டீ ஹீட் வாட்டர் போன்றவைகளை கொண்டு போக பயன்படுத்துவாங்க 
அந்த சாமவாரை ஹீட் பண்ண சொல்லிட்டு அக்ஷினோ அவனுடைய கிட்டாரை எடுத்து வாசிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அப்போ சடனா அங்க ட்ரைகா அதாவது மூன்று குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட ஒரு குதிரை வண்டி பெல் சவுண்டோட அங்க வரும் அதுல இருந்து ஒரு ஆபிசரும் ரெண்டு சோல்ஜர்ஸும் இறங்கி அக்ஷினோவை நோக்கி வருவாங்க அவங்க அக்ஷினோவ் கிட்ட வந்து எங்க இருந்து வரீங்கன்னு கேள்வி கேட்பாங்க அக்ஷினோவும் அவங்களுடைய கேள்விகளுக்கு முழுவதும் பதில் சொல்லிட்டு என்னோட சேர்ந்து டீ சாப்பிடுறீங்களான்னு அவங்க கிட்ட கேட்பான் பட் அந்த ஆபிசர் அக்ஷினோவ் கிட்ட நீங்க லாஸ்ட் நைட் எங்க தங்குனீங்க நீங்க மட்டும் தங்குனீங்களா இல்ல உங்க ஃப்ரெண்டான இன்னொரு வியாபாரியோட சேர்ந்து தங்குனீங்களா அவரை இன்னைக்கு காலையில பார்த்தீங்களா நீங்க ஏன் விடியறதுக்குள்ள அந்த சத்திரத்துல இருந்து வந்துட்டீங்கன்னு தொடர்ந்து கிராஸ் கொஸ்டின்ஸா கேட்பான் அதாவது குறுக்கு விசாரணை பண்ணுவான் அக்ஷினோவும் எதுக்குடா நம்ம கிட்ட இந்த கேள்விகளை கேட்கறாங்களேன்னு ஆச்சரியப்பட்டு நடந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் அப்படியே அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு நான் என்ன திருடனா இல்ல வழிபறி பண்றவனா ஏன் இப்படி என்ன கிராஸ் கொஸ்டின் பண்றீங்கன்னு கேட்பான் அதோட நான் சொந்த விஷயமாதான் அதாவது சொந்த வியாபார விஷயமாதான் பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சோ நீங்க என்கிட்ட கேள்விகள் கேட்க தேவையில்லைன்னு சொல்வான் தென் அந்த ஆபீசர் கூட வந்த சோல்ஜர்ஸ வர சொல்லிட்டு அக்ஷினோவ் கிட்ட நான் ஏன் உன்னை இப்படி கேள்விகள் கேட்கிறேன்னா உன் கூட நைட் தங்கி இருந்த வியாபாரி கழுத்து அறுபட்டு இறந்து போய் கடந்தான் சோ எங்களுக்கு உன் மேல சந்தேகம் இருக்கிறதால உன்னோட திங்ஸை எல்லாம் சோதனை இடணும்னு சொல்வாங்க உடனே சோல்ஜர்ஸும் ஆபீசரும் அக்ஷினோவோட பொருட்களை சோதனை இடும்போது அவருடைய லக்கேஜ் பேக்ல இருந்து ஆபீசர் சடனா ஒரு கத்திய எடுத்துட்டு இந்த கத்தி யாருடையதுன்னு கேட்பாரு அவனுடைய பேக்ல இருந்து எடுத்த ரத்த கர படிஞ்ச அந்த கத்திய பார்த்த உடனே அக்ஷினோவ் பயந்து போயிடுவான் அப்போ ஆபீசர் அக்ஷினோவை பார்த்து இந்த கத்தியில எப்படி ரத்த கர வந்ததுன்னு கேட்பாரு அந்த ஆபீசர் கேட்கற கேள்விகளுக்கு அக்ஷினோவ் பதில் சொல்ல ட்ரை பண்ணும் போது பயத்துல அவனுடைய வாயில இருந்து வார்த்தைகளை வராது தட்டு தடுமாறி பதட்டத்தோட எனக்கு தெரியாது நான் அதை செய்யலைன்னு சொல்வான் பட் அந்த ஆபீசரோ இன்னைக்கு காலையில தான் உன் கூட தங்கி இருந்த வியாபாரி கழுத்து அறுபட்ட நிலையில இறந்து கிடந்தாரு ரூமோட கதவும் உள்பக்கமா லாக் ஆகி இருந்தது உன்னை தவிர வேற யாரும் அந்த ரூம்ல இல்ல உன்கிட்ட இருக்க இந்த கத்தியில ரத்த கர வேற இருக்கு உன்னோட முகத்தையும் நடவடிக்கையும் பார்த்தா நீ தான் கொலை பண்ணி இருப்பேன்னு தெரியுது சொல்லு அவனை எப்படி கொலை பண்ண அண்டு அவன் கிட்ட இருந்து எவ்வளவு பணம் திருடி வந்தேன்னு கேட்பாரு உடனே அக்ஷினோவ் நான் உறுதியா சொல்றேன் அந்த கொலைய நான் செய்யல நானும் அந்த மெர்ச்சண்டும் டீ சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அவரை நான் பார்க்கவே இல்லைன்னு சொல்வான் மேலும் என்கிட்ட இந்த எயிட் தௌசண்ட் ருபிள்ஸ தவிர வேற பணமே இல்லைன்னும் அந்த கத்தியும் என்னுடையது இல்லைன்னும் சொல்வான் பட் இதையெல்லாம் சொல்லும் போது அக்ஷினோவோட குரல் படபடப்புல தடுமாறி பேசுவான் அவனுடைய முகம் வெளிரி போய் பயத்தோட இருக்கும் உடனடியா அந்த ஆபீசர் அக்ஷினோவை கைது பண்ணி குதிரை வண்டியில ஏத்த சொல்லி அந்த சோல்ஜர்ஸுக்கு ஆர்டர் போடுவான் அவங்களும் அவனுடைய கைகள் மற்றும் கால்கள்ல விலங்குகளை மாட்டி அந்த வண்டியில ஏத்திடுவாங்க அவன் கூடவே அவனோட பணத்தையும் அவன் கொண்டு வந்த சரக்குகளையும் எடுத்து போவாங்க அக்ஷினோ அழுதுகிட்டே அந்த வண்டியில போவான் ஃபைனலா அக்ஷினோவ பக்கத்துல இருக்க ஒரு டவுன்ல கொண்டு போய் ஜெயில்ல அடைச்சு வைப்பாங்க அந்த ஆபீசர்ஸ் அக்ஷினோவோட ஊரான விளாடிமீர்ல அவனை பற்றி விசாரிக்கும் போது அங்க இருந்த வியாபாரிகளும் உள்ளூர் வாசிகளும் ஆரம்ப காலத்துல அக்ஷினோ குடிச்சிட்டு ஊர் சுத்திக்கிட்டு டைம வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அலைஞ்சான் பட் இப்போ அவன் ஒரு நல்ல மனிதன் தான்னு சொல்வாங்க பட் லேட்டரா அக்ஷினோ தான் அந்த ரியாசான்ல இருந்து வந்த வியாபாரிய கொலை பண்ணி அவங்கிட்ட இருந்து டுவெண்டி தௌசண்ட் ருபிள்ஸ திருடினதா குற்றம் சுமத்திடுவாங்க இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்ட அவனுடைய மனைவி நம்பிக்கை இழந்து எதை நம்புறதுன்னே தெரியாம குழப்பத்தோட இருப்பாங்க அவளுடைய குழந்தைகளும் ஒன்னு சின்ன குழந்தையாவும் இன்னொன்னு கை குழந்தையாவும் இருக்கும் அக்ஷினோவோட மனைவி அவளுடைய குழந்தைகளை கூட்டிக்கிட்டு அக்ஷினோவை பார்க்க ஜெயிலுக்கு போவாங்க முதல்ல அவனை பார்க்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க பட் அங்க இருக்க ஆபீசர்ஸ கெஞ்சி கேட்டு அக்ஷினோவை பார்க்க பர்மிஷன் வாங்குவாங்க 
தென் அக்ஷினோவா அவனுடைய மனைவி ஜெயில் ட்ரெஸ்ஸோடையும் கையில் செயின் கட்டப்பட்ட நிலையில் ஒரு திருடன மாதிரியும் கிரிமினல மாதிரியும் வச்சு இருக்கிறத பார்த்த உடனே மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துடுவாங்க கொஞ்ச நேரம் வர அவங்க சுய நினைவுக்கே வரமாட்டாங்க லேட்டராக சுய நினைவுக்கு வந்த உடனே தன்னோட குழந்தைகளை கூட்டி போய் அக்ஷினோ பக்கத்தில் உட்கார்ந்து வீட்டில் நடந்த நிகழ்வுகளை சொல்லிட்டு அவனுக்கு எப்படி இது எல்லாம் நடந்ததுன்னு கேட்பாங்க அவனும் நடந்ததை எல்லாம் மனைவி கிட்ட சொல்வான் தென் அவனோட மனைவி இப்போ நாம என்ன செய்யறதுன்னு கேட்பாங்க அப்போ அக்ஷினோ நாம ரஷ்ய பேரரசர் ஜெய்சருக்கு குற்றம் செய்யாத ஒரு நபர் தண்டிக்கப்பட கூடாதுன்னு ஒரு பெட்டிசனை போடலாம்னு சொல்வான் பட் அவனுடைய மனைவியோ நான் ஏற்கனவே சீசருக்கு பெட்டிசன் அனுப்புனேன் பட் அவங்க அதை ஏற்றுக்கலைன்னு சொல்வாங்க இதை கேட்ட அக்ஷினோ வருத்தத்தோட தலையை கீழே போட்டுட்டு உட்கார்ந்துருவான் அப்போ அவனுடைய மனைவி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களோட பயணத்தை அன்றைய நாளில் தொடங்கலைனா உங்களுக்கு இந்த நிலமை வந்திருக்காதுன்னு சொல்லி அவனுடைய தலைமுடியை கோதி விட்டுக்கிட்டே நான் ஏற்கனவே உண்மையை சொன்னேன் நீங்கள் தான் செய்யலைன்னு சொல்வா உடனே அக்ஸினோ அப்போ நீயும் என்ன சந்தேகப்படுறியான்னு கேட்டுட்டு தன்னோட கைகளால் முகத்தை மூடிக்கிட்டு அல ஆரம்பிச்சுடுவான் அப்போ ஒரு சோல்ஜர் வந்து அக்ஷினோவோட மனைவி கிட்ட நீயும் உன்னுடைய குழந்தைகளும் கிளம்புங்கன்னு சொல்வான் லேட்டராக அவனுடைய மனைவி கிளம்பும்போது அக்ஷினோ அவளுக்கு குட் பை சொல்லுவான் இதுதான் அவன் அவனுடைய மனைவிக்கு சொல்கிற கடைசி குட் பையாகவும் இருக்கும் அவங்க எல்லோரும் போன உடனே அக்ஷினோ அவன் பேசின விஷயங்களை திரும்பவும் நினச்சி பார்த்துட்டு மனைவியே தன்னை சந்தேகப்படுறதாவும் கடவுளுக்கு மட்டுமே நடந்த உண்மைகள் தெரியும்னு நினச்சி கடவுளை நினச்சி ப்ரே பண்ணவும் ஆரம்பிச்சிடுவான் அப்போல இருந்து யாருக்கும் எந்த பெட்டிசன்ஸையும் எழுதாம எல்லா நம்பிக்கையையும் கைவிட்டுட்டு கடவுளை மட்டுமே ப்ரே பண்ணுவான் அதன் பிறகு அக்ஷினோவுக்கு சவுக்கடி தண்டனை கொடுத்து சுரங்கத்துக்கு அனுப்பிடுவாங்க மேலும் முடிச்சு போடப்பட்ட சாட்டையால் அவனை அடித்து துன்புறுத்திட்டு அந்த காயங்கள் எல்லாம் சரியான உடனே அவனை மற்ற குற்றவாளிகள் எல்லாம் இருக்க சைபீரியாவில் இருக்க செல்லுக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க இதே மாதிரி இருபத்தி ஆறு வருடங்களாக சைபீரியாவில் கைதியாக வாழ்ந்துக்கிட்டுருப்பான் அவனுடைய தலைமுடி எல்லாம் நரைச்சு போய் ஸ்னோ ஒயிட்டாக மாறிடும் அவனுடைய தாடி முடியும் வளர்த்தியாக வளர்ந்துடும் அவன் ஒட்டுமொத்த சந்தோஷத்தையும் இழந்து போய் வாழ்ந்துகிட்டுருப்பான் மேலும் கூண் விழுந்து ஸ்லோவா நடப்பான் அதிகமாக யார்கிட்டையும் பேசாமலும் சிரிக்காமலும் எப்போவுமே கடவுளை ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அக்ஷினோ ஜெயிலில் இருக்கும்போது பூட்ஸை செய்ய கற்றுக்குவான் அதன் மூலமாக கொஞ்சம் பணமும் சம்பாதிப்பான் அந்த பணத்தை வச்சு த லீவ்ஸ் ஆஃப் த சயின்ஸுங்கிற புக்கை வாங்கி பிரிசனில் வெளிச்சம் இருக்கும் வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் சண்டேல பிரிசனுக்குள்ளேயே இருக்க சேர்ச்சுக்கு போய் அங்கே இருக்க புத்தகங்களை லெசன்ஸை படிச்சுட்டு அங்கே பாடல் பாடுறவங்களோட சேர்ந்து பாட்டும் பாடுவான் வயதாகி இருந்தாலும் அவனுடைய குரல் இன்னும் இனிமையாகவே இருக்கும் பிரிசனில் இருக்க அதிகாரிகள் அக்ஷினோ அமைதியாகவும் சாந்தமாகவும் இருக்கிறத பார்த்து அவனை விரும்ப ஆரம்பிப்பாங்க சிறையில் இருக்க மற்ற கைதிகளும் அக்ஷினோவுக்கு தனி மரியாதை கொடுப்பாங்க அவங்க எல்லோரும் அக்ஷினோவை கிராண்ட் ஃபாதர்னும் தி செயின்ட்னும் கூப்பிடுவாங்க சிறை கைதிகள் ஏதாவது உயர் அதிகாரிகளுக்கு கோரிக்கைகள் கொடுக்கணும்னா அதை அக்ஷினோ மூலமாக தான் கொடுப்பாங்க மேலும் ஜெயிலுக்குள்ள கைதிகளுக்கு இடையில் ஏதாவது சச்சரவுகள் ஏற்பட்டால் அக்ஷினோவ் தான் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு சரியான தீர்வையும் சொல்வான் அக்ஷினோவோட வீட்டில் இருந்து எந்த செய்தியும் வந்திருக்காது அவனுடைய மனைவியும் குழந்தைகளும் உயிரோட தான் இருக்காங்களான்னு கூட அவனுக்கு தெரியாது ஒரு நாள் அக்ஷினோவ் இருந்த அந்த பிரிசனுக்கு புதுசா சில கைதிகளை கொண்டு வருவாங்க அன்னைக்கு ஈவினிங் அங்க ஏற்கனவே இருந்த பழைய கைதிகள் புதுசா வந்த கைதிகள் கிட்ட நீங்க எந்த வில்லேஜ்ல இருந்து அல்லது எந்த சிட்டியில இருந்து வரீங்கன்னும் என்ன குற்றம் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னும் விசாரிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அக்ஷினோவும் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டு அமைதியா உட்கார்ந்துருப்பான் அப்போ ஒரு புது கைதி தான் எதனால கைது செய்யப்பட்டேங்கிற விஷயத்த சொல்லிக்கிட்டு இருப்பான் அவன் பார்க்க நல்ல உயரமா ஸ்ட்ராங்கா தலைமுடிய ஒட்ட வெட்டிக்கிட்டு கிரே கலர் தாடியோட கிட்டத்தட்ட அறுபது வயது உடையவனா இருப்பான் அவன் 
தான் சக்கரம் இல்லாத வண்டியில் இருந்த குதிரையை அவிழ்த்ததுக்காக நான் அதை திருடினேன்னு என்னை குற்றம் சுமத்தி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்வான் பட்டு நான் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போகணுங்கிறதுக்காக தான் அதை அவிழ்த்தேன் அதோட அந்த வண்டியோட டிரைவர் என்னோட பர்சனல் ஃப்ரெண்டு தான்னும் அந்த ஆஃபீஸர்கிட்ட சொல்லியதா சொல்வான் பட் அவங்க இல்ல நீ திருடின ஆனா எப்போ எந்த இடம்னு சொல்லாம என்னை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டதாவும் சொல்வான் அவன் மேலும் ஏற்கனவே ஒரு முறை நான் தவறு செஞ்சதாவும் பட் அந்த குற்றத்துக்காக நான் அப்போ கைது செய்யப்படல அப்படி மாட்டி இருந்தா நான் ஏற்கனவே ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி இந்த ஜெயிலுக்கு வந்து இருப்பேன்னு சொல்லி இந்த சைபீரியால நான் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்க மாட்டேன்னு சொல்வான் அப்போ அந்த கூட்டத்துல இருந்த ஒருத்தன் அந்த புது கைதிய பார்த்து நீ எந்த ஊர்ல இருந்து வர்றேன்னு கேட்பான் அவன் பதிலுக்கு தான் விளாடிமீருங்கிற டவுன்ல இருந்து வர்றதாவும் தன்னுடைய குடும்பம் அந்த டவுன்ல இருக்கிறதாவும் தன்னுடைய பெயர் மேக்கர்னு சொல்லி தன்னை செம்யோனிச்சனும் கூப்பிடுவாங்கன்னு சொல்வான் விளாடுமிருங்கிற டவுனோட பெயரை கேட்ட உடனே அங்க தலை குனிஞ்சு உட்கார்ந்திருந்த அக்ஷினோ உடனே தலை நிமிர்ந்து பார்த்து செம்யோனிச் உனக்கு விளாடுமீர்ல இருந்த அக்ஷினோங்கிற வியாபாரிய பற்றி தெரியுமா அவனுடைய ஃபேமிலி இன்னும் உயிரோட இருக்கான்னு கேட்பான் உடனே செம்யோனிச் ஆமா எனக்கு நல்லா தெரியும் அக்ஷினோ ஒரு ரிச்சான ஃபேமிலியை சார்ந்தவன் அந்த குழந்தைகளோட அப்பா சைபீரியால தான் நம்பள மாதிரியே சிறையில இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன குற்றம் செஞ்சுட்டு இங்க வந்தீங்க கிராண்டாடுன்னு அக்ஷினோவை பார்த்து கேட்பான் பட் அக்ஷினோ தனக்கு நடந்த துரதிருஷ்டத்தை பத்தி பேச விரும்பாம நான் செஞ்ச பாவத்தின் காரணமா கடந்த இருபத்தி ஆறு வருடமா இந்த சிறையில இருக்கிறதா சொல்வான் மேக்க செம்யோனிச் அக்ஷினோவ் கிட்ட என்ன பாவம் செஞ்சிங்கன்னு கேட்கும்போது எதுவும் சொல்லாம வெல் வெல் ஐ மஸ்ட் ஹாவ் டிசர்வ் இட்னு சொல்வான் பட் அக்ஷினோவோட கம்பேனியன்ஸ் அங்க இருந்த புதுசா வந்த கைதிகள் கிட்ட அக்ஷினோ சைபீரியாவுக்கு வந்த காரணத்தை சொல்வாங்க யாரோ ஒருத்தர் ஒரு வியாபாரிய கொலை செஞ்சுட்டு அந்த கத்திய அக்ஷினோவோட திங்ஸோட வச்சுட்டாங்க ஸோ அதனால அவருக்கு நியாயமற்ற முறையில தவறுதலா தண்டனை கொடுத்து இங்க அடைச்சு வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்வாங்க இத கேட்ட மேக்க செம்யோனிச் தன்னோட முழங்கால கைகளால தட்டிக்கிட்டு அக்ஷினோவ ஆச்சரியத்தோட பார்ப்பான் மேலும் ரியலி ஒண்டர்ஃபுல்னு சொல்லி அக்ஷினோவ பார்த்து உங்களுக்கு வயதாகிட்ட மாதிரி தெரியுதே கிராண்டாடுன்னு சொல்வான் அப்போ மற்றவங்க எல்லாம் செம்யோனிச்ச பார்த்து ஏன் அக்ஷினோவ பார்த்து இப்படி ஆச்சரியப்படுறேன்னு இதுக்கு முன்னாடி அவரை பார்த்து இருக்கியான்னு கேட்பாங்க பட் செம்யோனிச் எதுவும் சொல்லாம இங்க தான் மீட் பண்றதா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சொல்வான் இத கேட்ட அக்ஷினோவும் ஆச்சரியப்பட்டு செம்யோனிச்சுக்கு அந்த மெர்ச்சண்ட கொலை பண்ண நபர தெரிய வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைச்சு இந்த கொலைய பற்றி ஏற்கனவே உனக்கு தெரியுமா அல்லது என்ன ஏற்கனவே தெரியுமான்னு அக்ஷினோ கேட்பான் அதுக்கு இந்த வேர்ல்டு ஃபுல்லா நிறைய ரூமர்ஸ் அதாவது புரளிகள் இருக்கு பட் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி இத பத்தி நான் கேள்விப்பட்டேன் பட் இப்போ அத மறந்துட்டேன்னு செம்யோனிச் சொல்வான் உடனே அக்ஷினோவ் அந்த வியாபாரிய யார் கொலை பண்ணாங்கிற விஷயத்த பத்தி கேள்விப்பட்டியான்னு கேட்பான் அப்போ செம்யோனிச் சிரிச்சுக்கிட்டு யாருடைய பேக்ல அந்த கத்தி இருந்ததோ அவன் தான் கொலை பண்ணி இருப்பான் அப்படி இல்லைன்னா வேற யாராவது அந்த கத்திய அங்க வச்சு இருந்தாலும் அவன் பிடிபடுற வரைக்கும் அவன் குற்றவாளி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வேற ஒருத்தர் கொலை பண்ணிட்டு கத்திய உன்னோட தலைக்கடியில இருந்த பேக்ல வைக்கும் போது நீ தூக்கத்துல இருந்து எழுந்திருக்க மாட்டியான்னு கேட்பான் அக்ஷினோ இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட உடனே செம்யோனிச்சு தான் அந்த வியாபாரிய கொலை பண்ணி இருப்பான்னு முடிவு பண்ணிட்டு அங்க இருந்து எழுந்து போயிடுவான் அன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லா அக்ஷினோ தூங்காம முழிச்சே இருப்பான் அவன் அப்படி மகிழ்ச்சி இல்லாம இருக்கும்போது அவனுடைய மனதுல அது வரைக்கும் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் இமேஜஸா வந்து போகும் அக்ஷினோ அவனுடைய மனைவி கிட்ட சொல்லிட்டு நெஸ்னிஃபயருங்கிற டவுனுக்கு கிளம்பும் போது நடந்த நிகழ்வுகளையும் அவனுடைய மனைவியோட முகம் மற்றும் கண்கள் அவளுடைய சிரிப்பு மற்றும் பேச்சு சப்தம் அவனுடைய இரண்டு குழந்தைகள் போன்றவைகளை நினைச்சு பார்ப்பான் மேலும் தான் இளமையில சந்தோஷமா இருந்தது பயணத்தின் போது கிட்டார் வாசிச்சது கைது பண்ணப்பட்டது சவுக்கடி வாங்கினது சவுக்கால அடிச்ச வரையும் சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்த்தவங்களையும் தான் செயினால கட்டப்பட்டு வச்சிருந்ததையும் 
இருபத்தி ஆறு வருடங்களா அனுபவச்ச ஜெயில் வாழ்க்கையையும் இளமையிலேயே வயதான தோற்றத்தை அடைஞ்சதை பற்றியும் நினைச்சு பார்ப்பான் மேலும் தான் தற்கொலை பண்ணிக்கலாம்னு கூட நினைச்சு பார்ப்பான் இவ்வளவு கோபத்தையும் செம்யோனச் மேல காட்டணும்னு அவனை பழி வாங்கணும்னு இயங்குவான் அதுக்காக தன்னையே அழிச்சுக்கவும் முடிவு பண்ணுவான் இருந்தாலும் அதை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு எல்லா இரவும் கடவுளை வணங்கிக்கிட்டே இருப்பான் பட் அவனுக்கு அமைதியே கிடைக்காது இந்த நாட்கள்ல அக்ஷினோ செமியோனிச் பக்கமே போகாம அவனோட முகத்தை கூட பார்க்காம இருப்பான் இப்படியே இரண்டு வார காலம் முடியும் அக்ஷினோ நல்லபடியா தூங்க முடியாமலும் வேதனையோடையும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாமலும் இருப்பான் ஒரு நாள் இரவு அக்ஷினோ பிரிசன் சைடில் வெளியே நடந்து போகும்போது கைதிகள் எல்லாம் தங்கிட்டு இருக்க செல்ஃப் சைடில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மண் வெளியே வரதை பார்ப்பான் அதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு நிற்கும்போது அங்கே செல்ஃபுக்கு அடியில் இருந்து செம்மியோனச் தவழ்ந்து வருவான் இதை பார்த்த அக்ஷனோ பயந்து போய் அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணி போக ட்ரை பண்ணுவான் பட் செம்மியோனேஜ் அவனோட கைகளை பிடிச்சுக்கிட்டு நான் கொஞ்ச நாளாக இந்த சுவற்றுக்கு அடியில் இந்த சுரங்க பாதையை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் தோண்டி எடுக்கிற மண்ணை பூட்ஸுக்குள்ளே போட்டு வச்சிருந்து கைதிகள் எல்லாம் வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் ரோட்டில் கொண்டு போய் போட்டுருவேன்னு சொல்வான் மேலும் நீ இந்த விஷயத்தை யாருக்கிட்டையும் சொல்லாமல் அமைதியாக இரு நீ கூட இது வழியாக தப்பிச்சு வெளியே வரலாம்னு சொல்வான் அப்படி இந்த விஷயத்தை வெளியே உளறுனா ஜெயில் அதிகாரிங்க என்னை வாழ்நாள் முழுவதும் சாட்டையில் அடிச்சே கொன்றுவாங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உன்னை நான் கொன்றுவேன்னு சொல்வான் அக்ஷினோ பயத்தோடையும் கோபத்தோடையும் செமியோனிச்ச எதிரிய பார்க்கற மாதிரி பார்த்து அவன் கையை உதறி விட்டுட்டு எனக்கு இங்க இருந்து தப்பிச்சு போகணுங்கிற எண்ணமே இல்லை அதோட நீ என்ன கொலை பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே என்னை நீ கொன்னுட்டேன்னு சொல்லி நான் இந்த விஷயத்தை பற்றி அதிகாரிகளுக்கிட்ட சொல்றத கடவுள் தான் முடிவு பண்ணணும்னு சொல்வான் அடுத்த நாள் கைதிகள் எல்லோரும் வெளியே சிறை அறைய விட்டுட்டு வேலைக்கு போகும்போது அங்கே இருந்த பாதுகாப்பாளர்கள் ஒரு சிலர் பிரிசனர்ஸ் பூட்ஸில் இருந்து மண்ணை வெளியே கொட்டுறதை பார்த்து ஒவ்வொரு அறையா தேடி டனல் இருக்கிறத அதாவது சுரங்கப்பாதை இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க உடனடியா கவர்னர் அங்க வந்து யார் இந்த சுரங்கத்தை உருவாக்கினதுன்னு கேட்பாரு அங்க இருந்த கைதிகள் அது சம்பந்தமா எதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்படி சொன்னா செம்யோனிச்ச சாகர வர சவுக்கல அதாவது சாட்டையால அடிப்பாங்கன்னு நினைப்பாங்க கடைசியா கவர்னர் அக்ஷினோ சைடு திரும்பி நீங்க தான் ஒரு உண்மையான ஓல்டு மேன் நீங்க பொய் சொல்ல மாட்டீங்க சோ நீங்க இந்த கடவுள் முன்னாடி சொல்லுங்க யார் இந்த தனலை உருவாக்குனதுன்னு கேட்பான் அப்போ செம்யோனேஜ் எதையும் கண்டுக்காத மாதிரி கவலையே இல்லாமல் நிற்பான் பட் கவர்னர் அக்ஷினோவை பார்த்த உடனே அக்ஷினோவோட உதடுகளும் கைகளும் நடுங்க ஆரம்பிக்கும் பயத்தில் ரொம்ப நேரம் எந்த வார்த்தையும் சொல்லாமல் நிற்பான் அப்போ மனதுக்குள்ளேயே ஏன் நம்ம வாழ்க்கையை வீணடிச்சவனை நாம் காட்டி கொடுக்காம மறைக்கணும் நாம் அவனை காட்டி கொடுக்கறது மூலமாக நாம் பட்ட கஷ்டத்தை அவனும் படட்டும் இதனால் அவன் வாழ்க்கை முழுவதும் சாட்டையடி வாங்குவான்னு நினைப்பான் பட் கொஞ்ச நேரத்திலேயே நாம் ஒருவேளை தவறுதலாக சந்தேகப்பட்டு அவனை காட்டி கொடுத்துட்டா என்ன பண்ணுறது இதனால் இனிமேல் நமக்கு என்ன நல்லது நடக்க போகுதுன்னு நினைப்பான் அப்போது கவர்னர் அக்ஷினோ கிட்ட உண்மையை சொல்லுங்கன்னு மறுபடியும் கேட்பாரு அக்ஷினோ செம்யோனிச்ச ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு என்னால் அதை சொல்ல முடியாது அது கடவுளோட விருப்பம் இல்லைன்னு மரியாதையாக சொல்வான் அதோட இதை நான் சொல்கிறதால நீங்கள் என்னை என்ன செஞ்சாலும் பரவாயில்ல நான் இப்போது உங்கள் கையிலன்னு சொல்வான் கவர்னர் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி கேட்டும் அக்ஷினோ எந்த பதிலும் சொல்ல மாட்டான் ஸோ அந்த விஷயத்தை அப்படியே விட்டுருவாங்க அன்னைக்கு நைட்டு அக்ஷினோவோட பெட்டில் படுத்து தூங்க போகிறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி ஒருத்தர் அமைதியாக வந்து அவனுக்கு பக்கத்தில் பெட்டில் உட்காருவாங்க அந்த இருட்டில் வந்திருக்கிறது செமியோனிச்சு தாங்கிறத அக்ஷினோ தெரிஞ்சுக்கிட்டு உனக்கு இன்னும் என்கிட்ட இருந்து என்ன வேணும் எதுக்கு இப்போது என்கிட்ட வந்தேன்னு கேட்பான் செம்மியோனிச் அமைதியாக உட்கார்ந்துருப்பான் அதனால் அக்ஷினோ எழுந்து உட்கார்ந்து உனக்கு என்ன வேணும் இங்க இருந்து போயிடு அப்படி இல்லைனா காவலாளிகளை கூப்பிட்டுருவேன்னு சொல்வான் அப்போ செம்யோனிச் குனிஞ்சு அக்ஷினோவோட காதுகளில் 
மெதுவா ரகசியமா இவான் டெமிட்ரிச் ஃபர்கியூமின்னு சொல்வான் அதாவது என்னை மன்னிச்சுடுன்னு சொல்வான் அப்போ அக்ஷினோ நான் எதுக்கு உன்னை மன்னிக்கணும்னு கேட்கும்போது செம்யோனேஜ் அக்ஷினோ கிட்ட நீ கொலை பண்ணிட்டதா எல்லோரும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த மெர்ச்சன்ட நான் தான் கொலை பண்ணேன் அப்போ உன்னையும் கொலை பண்ணலாம்னு நினைக்கும்போது வெளியில் ஒரு சில சப்தம் கேட்டுது அதனால் அந்த கத்திய உன்னோட பேக்கில் வச்சுட்டு அங்கே இருந்த விண்டோ வழியா தப்பிச்சுட்டேன்னு சொல்வான் இதை கேட்ட அக்ஷினோ என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம அமைதியா இருப்பான் அப்போ செம்யோனேஜ் பெட்டில் இருந்து கீழே இறங்கி அக்ஷினோவோட கால்களில் விழுந்து கடவுள் மேல இருக்க அன்பினால என்னை மன்னிச்சுடுங்கன்னு கேட்பான் மேலும் தான் கொலை பண்ண விஷயத்த ஆஃபீஸர்ஸு கிட்ட ஒத்துக்கிறேன் நீ விடுதலையாகி உன்னோட வீட்டுக்கு போன்னு சொல்வான் பட் அக்ஷினோ இதை நீ சொல்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கலாம் இந்த இருபத்தி ஆறு வருடங்களா நாம் பட்ட கஷ்டங்கள் எனக்கு தான் தெரியும் நான் இப்போ எங்க போறது என்னுடைய மனைவி இந்நேரம் இறந்து போயிருப்பா என்னுடைய குழந்தைகளும் என்னை மறந்து போய் இருப்பாங்க இப்போ நான் எங்க போறதுன்னு கேட்பான் இதை கேட்ட செம்யோனேஜ் அக்ஷினோவோட கால் அடியில இருந்து எழுந்திருக்காம அவனுடைய தலைய ஃப்ளோர்ல அதாவது தரையில முட்டிக்கிட்டு என்னை மன்னிச்சுடுன்னு சொல்லி அழுவான் அதோட தான் கசையடிய கூட தைரியமா தாங்கிக்கிட்டேன் பட் இப்போ உன்னுடைய முகத்தை பார்க்க எனக்கு தைரியம் இல்லை ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லுவான் இன்னமும் நீ என் மேல இறக்கம் காட்டுற என்னை காட்டி கொடுக்காம விட்ட கிறிஸ்டோட பெயரால என்னை நீ மன்னிச்சுடுன்னு சொல்லி தேம்பி தேம்பி அழுவான் செம்யோனிச் அழறத பார்த்து அக்ஷினோவும் தேம்பியால ஆரம்பிப்பான் அவன் கடவுள் உன்னை மன்னிப்பாருன்னு சொல்லி ஒருவேளை நான் உன்னை விட நூறு மடங்கு கெட்டவனா இருந்து இருக்கலாம்னு சொல்வான் அதை சொல்லும் போது அக்ஷினோவோட மனது ரொம்ப லைட்டா எந்த சுமையும் இல்லாத மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவான் அதுக்கு அப்புறம் அக்ஷினோவுக்கு வீட்டுக்கு போகணும்னு இருந்த எண்ணம் கூட இல்லாம போயிடும் பிரிசனை விட்டு போக மனம் இல்லாம தன்னுடைய வாழ்நாளோட கடைசி மணி நேரத்துக்காக வெயிட் பண்ணுவான் இதற்கிடையில அக்ஷினோ செம்யோனேச்ச குற்றத்தை ஒத்துக்க வேண்டாமன்னு எவ்வளவோ சொல்லியும் கேட்காத செம்யோனேச் அவனோட குற்றத்தை பிரிசனோட அதிகாரிகள் கிட்ட ஒத்துக்குவான் ஸோ அக்ஷினோவை ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி ஆர்டர் வரும்போது அக்ஷினோ ஆல்ரெடி அவனுடைய ரூம்ல இறந்து இருப்பான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டோரியில ஒவ்வொரு மனிதனும் தவறு செய்யும் போது அதற்கு உண்டான தண்டனை கிடைக்குங்கிறத வலியுறுத்தியும் தனக்கு கெடுதல் செய்கிறவங்களையும் மன்னிக்கும் குணம் வேண்டுங்கிறதையும் வலியுறுத்தும் விதமாக எழுதப்பட்டிருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்